அலசல் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் அலசல் மூலிகை வரிசையில் இரநூத்தி நாற்பத்தி இரண்டாவது மூலிகையாக நம்ம அலச இருக்கிறது நில சம்பங்கி என்று அழைக்கக்கூடிய கோயில் மரத்தை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம அலச போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எது வரைக்கும் நம்ம யூடியூப் அலசல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்தீங்கன்னா உடனடியாக அந்த வீடியோவுக்கு இருக்கிற சிவப்பு கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க கூடிய பக்கத்தில் ஒரு பெல்ஸ் மூலம் சேர்ந்து வரும் அதையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணி வச்சுங்க நம்ம அலசல் அப்படக்கூடிய ஒவ்வொரு மூலிகை வீடுகளையும் நீங்கள் தவறாமல் காண்பதற்கு உங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் இப்போ இந்த நில சம்பங்கி மூலிகையை பற்றி நம்ம அலசலாமா இந்த நிலச்சமை மொழியினுடைய அறிவியல் பெரு மற்றும் குடும்பங்களை பற்றி வீடியோவில் கொடுத்துருக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்கள் ரெஃபரன்ஸ்க்காக இந்த நிலச்சம்பங்கியினுடைய வேறு பெயர்கள் என்னன்னு பார்த்தோம்னா மரச்சம்பங்கி குடை மல்லி பூ மரம் கோவில் மரம் சாமி மரம் அப்படின்னு தமிழில் சில பெயர்கள் இருக்குது இதை இலங்கையில் வந்து அரலியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை ஆங்கிலத்தில் பிரான்சி பனி ப்ளூ மேரியா டெம்பிள் ட்ரீ டெட் மேன்ஸ் ஃபிங்கர் சம்பா மேரிஸ் ஃப்ளவர் மே ஃப்ளவர் வெஸ்ட் இண்டியன் ஜாஸ்மின் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சில பெயர்கள் இருக்கு இதில் எத்தனை வகைகள் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மரத்தினுடைய இலை அமைப்பு பூ அமைப்பு பூவினுடைய நிறம் போன்றவற்றில் ஏற்படக்கூடிய வேறுபாடுகளின் அடிப்படையில் இதில் மொத்தம் எட்டு வகைகள் வந்து உள்ளன அது இல்லாமல் மேலும் முந்நூறுக்கும் மேற்பட்ட துணை பிரிவு வகைகளும் இந்த இனத்தில் வந்து இருக்குது அடுத்து இது எங்கெல்லாம் வளருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த மரம் வந்து எப்படிப்பட்ட வறட்சியான பகுதியிலும் கூட வெப்பத்தை தாக்குப்பிடித்து வளரக்கூடிய தன்மை உடையது அதனால் அனைத்து மண் வகைகளிலுமே வந்து இது வளரும் அடுத்து இதனுடைய அமைப்பை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த குடைமல்லி மரமானது அதிகபட்சம் பதினைந்து அடி வரை உயரமாக வளரக்கூடிய குறு மர இனமாகும் இது வளரும் போது நேராக செங்குத்தாக வளராமல் பல கிளைகளாக பிரிந்து பக்கவாட்டில் கிளை பரப்பி அடர்த்தியாக வளர்கின்றது இதனுடைய கிளை இலை பூ காம்பு என எங்கு காயம்பட்டாலும் பால் வரக்கூடிய குணமுடையது இதனுடைய தண்டுகள் சொரசொரப்பில்லாதவை வலுவல் வலுவலுப்பானவை நீர் சத்து நிறைந்தவை இதனுடைய இலைகள் அகலம் குறைந்து நீண்டுள்ளது குறிப்பாக ஒரு முலம் அளவிற்கு நீளத்தை கொண்டுள்ளது இதனுடைய இலை கொத்திலிருந்து ஒரு பூ காம்பு வளர்ந்து நீண்டு கொத்தாக பூக்கள் பூக்கிறது இதன் பூக்கள் நறுமணம் மிக்கவை ஒவ்வொரு பூக்களும் ஐந்து நீண்ட இதழ்களை கொண்டுள்ளன பூக்கள் வெண்மை நிறமும் பூவின் மையப்பகுதி மஞ்சள் நிறமும் கொண்டுள்ளது நிறைய வீடுகள் தோட்டங்கள் மற்றும் கோவில்களில் அழகுக்காக இதை விரும்பி வளர்க்கின்றார்கள் இந்த மரங்கள் வருடம் முழுவதும் பூத்த வண்ணமே உள்ளன அதனால இதுக்கு குறிப்பிட்ட சீசன் என்று எதுவுமே கிடையாது அடுத்து இதனுடைய குணத்தை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த செடி முழுவதுமே பால் வரக்கூடிய தன்மையை கொண்டிருப்பதால் இந்த வகை தாவரத்தை ஒரு கள்ளி வகையாகவே கருதுகின்றனர் இதை விச செடி என்றும் சொல்லப்படுகிறது அதனால இதை யாரும் வந்து அதிகம் தமிழ்நாட்டில் மருந்துக்கு பயன்படுத்துவது கிடையாது இந்த தாவரத்தினுடைய அழகே இதனுடைய பூக்கள் தான் இந்த பூவின் வாசனைக்கு தேனீக்கள் பட்டாம்பூச்சிகள் போன்றவை இந்த பூக்களை நாடி வருகின்றன பெரும்பாலான வாசனை பத்திகள் செய்யவும் வாசனை திரவியங்களிலும் இந்த பூக்கள் அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகின்றன அதாவது சென்டுகள் பெர்ஃபியூம்கள் இவை எல்லாமே வந்து இந்த பூக்களில் செய்யப்படுகின்றன இந்த மரம் தமிழ்நாட்டில் குறிப்பாக காட்டு பகுதிகளில் அமைந்திருக்கக்கூடிய கோயில்களில் நிறைய இடங்களில் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த மரம் எப்படி இனவிற்பத்தி ஆகுதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த பூ மரம் வந்து விதைகள் மற்றும் தண்டுகள் மூலம் இனவிற்பத்தி ஆகிறது இதனுடைய தண்டுகளை வெட்டி நட்டு வைத்தாலே துளிர்த்து வளர்ந்து வந்துவிடும் அதனால் இதனுடைய ஒரு தண்டு மட்டுமே போதும் இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் வளர்த்துக்கலாம் இதனுடைய மற்ற வகைகளை பற்றி அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம குடைமல்லி என்று சொல்லக்கூடிய பூ மரத்தை பற்றி 
சுருக்கமாக பார்த்தோம் இந்த பூ மர வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா மறக்காம இந்த வீடியோக்குள்ளே லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ சம்மந்தப்பட்ட கருத்துக்களையும் உங்களோட சந்தேகங்களையும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு மீண்டும் இதே போட்ட ஒரு அருமையான அபூர்வமான அதிசயமான படம் மொழிகள் நலத்தரோடு உங்களுடைய இணைந்த அலசு முறை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்று கொள்ளும் நான் உங்கள் நல்ல சாமி வணக்கம் நண்பர்களே நன்றி